Hola, ¿qué tal mis seguidores? ¿Cómo andan? ¿Te extrañaron? <ríe> sí. <ríe> Yo soy Vale Simón y damos comienzo a la entrevista del día jueves, de todos los jueves, ¿no es cierto? Online. <ríe> Pero antes, 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 siempre tengo que agradecer a mi sponsor oficial que se encarga de rediseñar mi sonrisa. Mi sonrisa, sí, es My Clinic. Es un consultorio odontológico acá en Belgrano, acá en el amado barrio de Belgrano, que rediseña tu sonrisa para que, y soluciona todos los problemas odontológicos si es que los hay. ¿sí? Así que nunca te olvides de sonreírle a la vida, siempre, con nuestra odonto amiga de confianza, que todos tenemos que tener, que le mandamos un saludo enorme, enorme, Jessica Sosa, a ella y a todo su consultorio hermoso que tiene, que te atiende amorosamente y soluciona todos los problemas odontológicos, si es que los hay. Así que no se olviden de sacar un turno por las redes, obviamente, sí, y los atiende mi odonto amiga de confianza y siempre, siempre hay que sonreírle a la vida. Pase lo que pase, siempre, ¿sí? Ahí le mandamos un saludo. Y ya, 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 le estamos mandando la solicitud. ¡Hola, Albert! ¡Tanto tiempo! Gran admiradora tuya. Gran admiradora tuya. Vos Yo decime, no sé. la gente... <risa> la gente quiere... Bueno, gracias. La gente quiere saber un poquito más de tu historia de vida, ¿no? ¿Cómo nace ese productor de eventos tan talentoso que sos? ¿Vos quisiste ser siempre productor de eventos o...? Tenías otra profesión por ahí dando vuelta, cuando era joven, ¿no? <risa> creo, que pasé, creo que pasé por varias cosas, pero en realidad... A ver. Vamos al siglo pasado. El siglo pasado, <risa> la verdad. Genial, sí. El siglo pasado. Siempre me... Vengo de familia de artistas, bailarines, eh, escenógrafos, eh, y mi, mis padres llevaron el tango por el mundo, lo cual yo también soy bailarín coreógrafo. Yeah. ¡Qué lindo claro. el tango! Y, y lo que hice durante mucho tiempo también es incursionar sobre el teatro. En la década del 70, donde Mirá. la mayoría de los que nos están viendo no nos ni sabían de qué se trataba, <risa> empecé a incursionar a llevar el arte a la moda. Es decir, todas las puestas en escenas que se podían hacer teatralmente las llevaba sí. a los desfiles. Mira qué lindo. Es así que en el año, claro, en el año 77 Mirá. comencé haciendo cosas en la mayoría de las discos de Buenos Aires. Que en ese momento, claro, que en ese momento vos tenías dos formas de hacer desfiles. Mm. En el alvear. Es, en, exacto. Claro, en el Gerard, alvear con las grandes. Era no. el, el, el alvear, ¿no? Eran. Sí. Pero, y después estaba toda la parte más under, toda la parte mucho más de vanguardia, Exacto. que eso en ese momento estaba tomando. Tomo la iniciativa y en ese momento empiezo a hacer puestas en escenas, en aquel momento era, te nombro, Butterfly, Pigal, Marrakech, Guana, son Mirá todas vos. Las, en ese momento, New York City, todas esas, en ese momento son las Claro, Histórico, sí. Mau, y Mau Mau no, ¿no? Mau Mau entraría. No, es antes que yo. Ah, mirá, claro, del 70. Es, claro, vos dijiste ah. el 77. Ese era ah. más del 60, final del 60 y 70. Exacto, claro. mucho antes. Mucho qué antes. bárbaro, qué histórico, ¿eh? Qué históricos lugares. New York City. New York City a mí me... La gente que no lo conoció, digo yo, ¿no? Los hermanos Fabre. La, la gente que no los conoció eh, se perdió de un momento genial, ¿no? De, de, porque por ahí pasó David Bowen, Grace Jones, eran todos, pasaba por ahí, ¿no es cierto? New York City, que entras por lista de invitados nada más. Mi hermano entraba, ¿eh? No, bueno, sí. Era, era una época este, de vanguardia en nuestra Argentina, donde venían, tenemos una cultura muy abierta, más allá de nuestros artistas, recibíamos artistas de todo el y sí, la moda no sí, fue sí. menos en eso. Lo claro. cual hice yo una gran fusión en ese momento de, de hacer las dos cosas. Así, así que así empecé. Así empecé. Mirá vos. No sé, sí. Y vos tenías una noción de la puesta en escena. ¿Qué, qué diseñador te gustaba de afuera? John Galeano, me imagino. Sí, por supuesto, claro, sí, Galeano. Galeano a lo mejor. Pero igual fui, siempre fui muy tradicional yo. Siempre ah, me gustó. Sí, sí, cosas raras. Sí. Dior, 
Dior. Eh, Versace, que fue claro. una vanguardia hasta que sí. murió él. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, Callarel, Chanel. Claro, más clásico. Muy clásico. Sos más sí. clásico. Sí, clásico. sí, sí. Y, y después, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué le ayudas a hacer al diseñador? Yo te pregunto todo, porque como yo también soy productora. <risa> Pregunto, ¿qué le ayudas a hacer al diseñador? Le, le decís, mira, te muestra y te dice, eh, tengo esta ropa para pasar. ¿Y vos que le, le vas aconsejando? No, ¿Este maquillaje? Mira, no, no, porque en realidad hay, hay un tema muy sensible con eso. Mm. Uno debe tener en cuenta, hay dos tipos de producciones. Está el productor, la productora o productora de moda mm. y está el productor integral que, es, que soy yo. Yo hago todo, mm. de, puesta en escena, el armado, sonido, iluminación, coordinación de maquillaje peinado. Claro. Absolutamente todo. todo. Lo que sí. sí tengo es una productora o un productor de moda que lo cual se comunica, en este caso yo ahora dentro de poco tengo un desfile, se comunica mm. con las marcas y en base a lo que las marcas quieren pasar es sobre lo que vamos a estar trabajando. Claro. Pero Mirá qué es así. Una cosa es hacer un desfile de una marca, de un diseñador, y otra cosa es hacer un multimarca. Mm. Donde un multimarca no puedes hacer mucho, porque todos los peinados tienen que ser iguales, claro. el maquillaje claro. es para todos, no hay sí, tiempo sí, sí. de cambio, entonces vos tenés que tener una vorágine de tanta cantidad de marcas. Yo, por ejemplo, ahora en el, en el desfile que tengo, tengo seis marcas. Claro, Esas... es mucho trabajo. Claro, bueno, he tenido 23. <risa> Me imagino cómo habrás terminado, porque yo con 5 ya creo que tengo cartón lleno, no sé vos. <risa> no sé, terrible, terrible. Claro, para, para volver a la historia, eh, había una exposición que le hicimos durante muchos años, que era Evento Novias, que era de mm. Víctor Bugallo, que era el, el creador, sí. pero los desfiles estaban a mi cargo. Y teníamos claro. novias 15 y cortejo. 20, Dios. 23 diseñadores. Se sentaba tres horas antes esperando que empiece el desfile. Porque claro, sí, te, sí, sí, sí. Ahí tenías una cantidad de, de, de muestreo para ver, para que aquella claro. quinceañera o aquella chica que se quería casar o el novio claro. tenían absolutamente todo para poder ver. Una tendencia. Lo que pasa que, estaba la claro. tendencia, digamos, veía todo lo, lo último, ¿no? Que estaba de moda en ese momento. Quería estar ahí, no quería perdérselo. No quería perdérselo y aparte de eso tenía la ventaja que también a veces veía algún famoso que desfilaba, alguna no. figura interesante, las caritas conocidas. Y dentro de la exposición podía comprar y acceder productos que eran mucho más económicos que hacerlos afuera. Claro. Pero bueno, esa, esa es parte también de la historia. Por eso, hoy para mí... Seis diseñadores no es nada. Claro, sí, con toda la experiencia que tenés. Pero vos es que sí, yo desde que te conozco recuerdo que haces desfiles. Desde que te conozco, sí. Nunca nunca te conocí haciendo otra cosa. No, no bueno, pero eh, eh, incursión en otras cosas también relacionadas también con, con los eventos. Claro. claro. Tengo, tengo un festival de música hace seis años. Mira. Festival de la Canción Argentina, el año pasado lo hicimos en el Gran Rex, lo cual nosotros tenemos este, otra área, que es el área musical, con Willy Poch, que es mi socio y músico y compositor, sí. lo cual vuelco también toda esa, esa experiencia y esa apuesta con grandes artistas conocidos y con nuevos talentos. Mirá qué bueno, qué genio. Escúchame, Albert, y ya que me encanta el que el consejo que vos das, ¿no? Y la posición siempre tan sabia, ¿no? De una persona tan sabia. ¿Cómo ves la moda hoy en día? ¿Las marcas? ¿Cómo las ves eh, eh, de esa época que vos viviste de glamour a esta, ¿no? Que es como media complicada. Mira, yo te voy a decir algo. Vivimos en la Argentina, tuvimos épocas complicadas desde que yo nací. Eh, sí, es cierto. En realidad, en realidad, yo cumplí hace unos días 6-4, ¿sí? 64. No parece igual. Y más gracias. <risa> yo te quiero. <risa> ya lo sé. El, el tema 
tema, el tema es que una cosa que dicen los japoneses, y tienen razón, mm. en toda crisis hay una oportunidad. Es verdad. Sí. Ah, sí, 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 es muy cierto. Cuando vos haces, cuando nadie hace nada y vos haces un poquitito, es mucho. Entonces simplemente no hay que darse por vencido. La creatividad está, con poco se puede hacer mucho. No hace Exacto. falta tener plata. Ay, pero yo necesito plata, necesito esto. Pero ya no, los recursos se pueden conseguir, uno puede apostar. Tenemos un país rico en donde lo mires. Cada provincia, cada provincia tiene un valor agregado. Mm. Si bien, como dicen todos, Dios atiende en Buenos Aires, pero lo que nosotros tenemos es una cantidad de gente que pasa por acá, por esta rica capital, que es de todo el país, y gente que viene de afuera. Yo ahora nosotros tenemos una, una mexicana, una diseñadora mexicana que viene a nuestro desfile, que es Regina Donde muy conocida en México, y por ejemplo, Regina está fascinada con nuestros diseños. Mira vos, qué loco, ¿no? Entonces, mira vos, sí, sí, sí. Eh, Ahí pone, hay mucho eje en esta, en esta persona, en esa persona. Bueno. <risa> Comentarios, estamos en vivo. <risa> Espero que deje sea bueno. Sí, es como raro, ¿no? Bueno. Pero claro, eh, vienen de otros países, me estabas diciendo, entonces. Viene, sí, ahora viene esta persona de México, y hoy estuve en un, en un Zoom con un amigo arquitecto que está en Milán hace muchos años, vinculado también hace... hace eh, diseños para marcas importantes de locales, Versace. No, qué bueno. Sí, es un arquitecto que hace 30 años que está en Milán, por claro. supuesto, desde Córdoba, claro. y ahora estamos haciendo algunas cosas juntos acá en Buenos Aires. Pero la vista desde afuera siempre es que nosotros con poco hacemos mucho. Sí, la verdad que sí, totalmente no, de acuerdo. No lo pueden creer. Entonces, en realidad es, tenemos mucha creatividad, es, es, tenemos un país rico en, en talento, en, en, en figuras, mm. en materiales, en telas, ¿sí? Sí, o sea, sí, 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 sí. Uno dice, ah, la verdad los traje de afuera, qué sé yo. Vos comparás las cosas que tenemos acá. Obviamente la industria nacional está muy vapuleada. Sí. Está muy complicada. No me, no me quiero meter en un ángulo que no me voy a meter. ¿sí? Claro. Pero digo, eh, a mí me han enseñado que no me queda otra cosa que trabajar. Ni importa. Exacto. Yo también soy de esa escuela, ¿eh? Yo soy de esa yo escuela. Sé, yo sé, lo, con, lo conocí a tu hermano. Todo, todo lo que ustedes han hecho son exactamente lo mismo. No te das por vencida, si tenés que mudar, te mudás. Si tenés que estar, te estás. Sí. Ya sé. Es verdad. Lo, lo, que, eh, lo que digo es que nosotros no podemos parar. Exacto. Y vos, sí, me decís, sí, sí. vos me decís, bueno, a mi edad yo las tendría que estar en, en una etapa de decir, bueno, tengo que relajarme. Claro, y disfrutar, ¿no? Y disfrutar, pero no puedo. Tengo que trabajar. Amo, amo lo que hago lo hago con pasión, tengo abierto 20.000 frentes, cada, cada día genero cosas, mientras hablo con vos, estoy recibiendo mensajes de tres cosas que tengo que estar haciendo. <risa> seguro que sí, seguro que sí. Escúchame, Albert, y esta, hoy en día con esto del internet, viste que hay como diseñadores que de repente tienen más imagen que son como tipo influencer, ¿no es cierto? Pero a la hora de mostrar un diseño, deja mucho que desear en la confección. ¿Cómo manejas esa...? A mí me encantaría tu opinión. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves eso? Porque tenés, tenemos que tener cuidado hoy en día con eso, ¿no? Mira, hay de, hay de todo. Yo soy de una generación que nació y se movió sin teléfono, sí. ni siquiera a veces ni teléfono fijo. Sí, sí es verdad. Mira. Yo, cuando nosotros trabajamos y queríamos comunicarnos con, con Europa, había que mandar un fax, 
Había ¿Te que... acordás? Sí. Había, que preparar, había que preparar un video, mandarlo, sí. mandarlo, que le llegara cinco días después, que lo vieran, que lo evaluaran y que de ahí re... sí. eh, y un retorno. Hoy accedes como es lo que estamos haciendo nosotros, que es una bendición, que hay que aprovecharlo, hay que disfrutar, pero como siempre se dice y se ha dicho en la radio, en la televisión, las cosas no mueren, se pueden modificar y se pueden sumar. Hoy un diseñador sí. tiene la ventaja, nos ha pasado a nosotros, dice, ay no, la verdad prefiero invertir en las redes y no en un desfile y listo. Es Son verdad. Dos son dos cosas distintas. Sí, 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 es verdad. Y, y tenés que hacer las dos cosas. Con, con un desfile, la mejor vidriera para que la señora, el cliente o quien fuese, esté ahí y vea tu diseño en vivo. Lo palpe, Exacto. toque. Y viva esa experiencia. Mm. ¿Sí? Exacto. Lo, lo sí. palpe. Diga, qué lindo, lo veo, lo tengo... Tengo el diseñador ahí, le puedo preguntar, puedo estar, puedo ver y eso. Las redes lo que hacen nos ayudan a llegar a un público que puede estar más lejos, que puede estar atento, que puede estar haciendo este, miles de cosas al mismo tiempo. Claro, pero, sí, sí, sí. Pero, lo que, pero perdóname, lo que yo hago con, con los desfiles, y nos pasa, gracias a Dios, es que Vienen los diseñadores, se van contentos porque aparte venden. Y, y sí, porque crea contenido. Hoy en día, un desfile vende, pero también vende y crea contenido. No es algo irreal. O sea, por el momento, para mí, siguen sirviendo los desfiles. Porque si no, ¿qué pones en las redes? O sea, un, un maniquí, siempre un maniquí, una prenda colgada, no es lo mismo. No está bueno eso. Está bueno que la persona vea cómo queda en una modelo. Es así. Como queda, cómo se mueve, cómo lo claro. traslada. Tiene que ver la iluminación. Y no te olvides que hoy, más allá de la tecnología, hay tantos trucos para subir una foto en las redes. Sí, que es vos, verdad. Que bueno, sabes si ese vestido es así. <risa> o... Por la inteligencia Entonces, artificial. La inteligencia claro, artificial. Lo que, yo, lo que a mí me parece, y vuelvo a decir lo mismo, Va a haber público siempre para todo. Aquel que escucha la radio, aquel que no ve la televisión pero lo mira todo por streaming, aquel claro. que hace las dos cosas, aquel que se comunica por email y otro solamente por WhatsApp. Hay herramientas para todo tipo de cosas. Lo que hay que hacer es aprovechar todo. Tenemos claro, la Claro, sí, sí. Obvio. Tenemos la opción de estar un, en, un, en un mundo que nos, nos brinda esas posibilidades. Y seguimos para adelante. Claro. Voy a pasar un chivo. Sí, sí, sí. Voy a pasar un chivo, si me permitís, como, Dale, como sí, viejo. Sí, sí. Dale. El día... Por supuesto. <risa> el día 6 de agosto, en el Novo Hotel, estoy haciendo un desfile, que, que por supuesto en mis redes está la gráfica para que la vean, con un té, o sea que la, las chicas y la señora pueden ver estas marcas, disfrutar, tomarse un rico té disfrutar, la conducción la hace nuestra amiga Nora Brioso, ah, tenemos la divina, posibilidad, eh. claro, tenemos sí. la, la posibilidad, también hacemos sorteos, hay regalos, hay una linda gastronomía, todo. hay de todo. ¿Y qué cae? 6 de agosto, esa, 6 de agosto ¿qué cae? Eh, martes, sábado, martes, ¿eh? martes, martes, martes 6 de agosto. Ahí está, ahí está, ahí le decimos a la gente que, que se comunique. Igual eso yo siempre les le digo a todos los artistas, le digo que al final manden el chivo, ¿eh? Eso, <ríe> te adelantaste, <ríe> re ansioso. <ríe> Escúchame, ¿cómo, ¿cómo es un día tuyo de hoy, por ejemplo? Te levantás y ya estás pensando que tenés que ir a tal lado, eh, ver el hotel, el, ves la moda. ¿Cómo es un día tuyo? Así para que la gente, tu actualidad, digamos. Mirá, ¿Qué hace un productor? Si yo te tengo un desfile cerca. Sí, me, como me, este, me, el de 6 de agosto. Que tengo, gracias a Dios, tengo gente que trabaja y colabora con nosotros. Eh, tengo mi productor 
consultora de modas, tengo este, asistentes, tengo gente y tengo a mi socia que es Lorena Solo Tarchuk, que es de Mad Models. La, los uh -huh. dos estamos tirando este, para adelante con este tipo de acciones. Lo que hago es que gestionar y ver qué es lo que falta, pero ya voy trabajando sobre el otro, claro. no sobre este. Claro, claro. Ah, mira vos, o sea, ya tenés todo organizado, lo del 6, digamos, tenés todo organizado, y ya estás pensando en el otro. ¡Qué vanguardia! Sí. <risa> ¡Qué vanguardia, Dios! <risa> no, yo pensé que estabas en el 6 todavía, pensé que estabas como en los últimos detalles del 6, ya lo tenés todo ese. No, normalmente siempre hay variables, imprevistos, no te olvides claro, que sí. chequea, hay que chequear seguros, hay modelos que se bajan, modelos que se suben, diseñadores que a último sí. momento quieren estar, son cosas que uno va chequeando, pero está todo ya, ya armado, el claro. hotel listo, las gráficas ya, ya fueron hechas, ya están publicadas hace rato, simplemente vamos repitiendo para que la gente se acuerde y vaya teniendo la posibilidad de, de ir al hotel, y, y reservar su, su té, que la claro, verdad es súper abundante, abundante y económico, la verdad está muy bien para ver, para tener una linda experiencia, ¿sí? sí ver sí, la sí, moda, sí. tomar su lindo té y ir a un lindo hotel, y conocer gente. Claro, es, sí, es... sí. Para mí la moda igual es una manifestación artística. La moda, eh, todo el mundo tiene que tener acceso a la moda. Para mí la moda, todo el mundo tiene que haber tenido una experiencia con la moda. Es genial esto que haces vos, porque todo el mundo lo tiene que tener. Sí, y aparte, aparte, a ver, yo ahora estoy con, con un evento solidario para, para eh, una fundación que vamos a estar haciendo en el Hilton el 23 de septiembre, lo cual también estoy sobre eso. También mi día se divide con el festival, el claro. festival es en noviembre, entonces estamos también con toda la actividad, chequeando a los artistas, chequeando a la gente quién se va a sumar. O sea, divido mi cabeza en todo lo que puedo, en todo lo que me da la edad. Algunas cosas las anoto. Porque... ¿Eh? Claro. Me da risa igual. Pero estás bárbaro, porque sos una persona que hace muchas cosas, entonces la persona se siente joven. Cuando haces muchas cosas, eh, estás a full. No, no, no pensás en la edad. Es que, no, la, te digo la verdad, no lo pienso. Lo que pasa claro. es que el cuerpo, el cuerpo me dice, pará. <risa> claro, ya está. <risa> Baja un poco. <risa> Baja que no, no, no son 40, son 6, 4. Entonces, claro. pero yo sé que hoy los 6, 4 no son los 6, 4 de mi papá. ¿Entendés? Han cambiado las cosas. Sí. Pero bueno, yo sigo activo, le doy gracias a Dios que trabajo en algo que amo, que me gusta, en un país que es difícil hacer eso. Sí. Pero como te decía, este, este arquitecto italiano, hoy nos decía en la reunión, ¿no? Eh, que de Italia nos ven que, no, que estamos muy bien. Mira vos, qué loco, ¿no? Mira vos, eso es bueno, eso es bueno, claro, sí, sí, sí. Bueno, ojalá que nos convertamos en una industria verdadera, ¿no? No un circuito, una industria, porque por el momento seguimos siendo circuito, que nos conocemos entre todos, pero industria queremos serlo, obviamente, de la moda, ¿no? Eh, Sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal, y, y dejar de lado algunos egoísmos y... Y yo no tengo problema en ir a los desfiles de demás productores. ¡Claro, yo, sí! Yo, yo también. Yo, yo te, te, te doy un ejemplo que lo he hablado con, con un par de personas que hacen lo mismo que yo. Si Pompona hace mañana y viste todo de rosa, el mío va a ser todo azul. Yo no copio. Se... Pero yo lo no sé, Alberto. No, pero, Siempre pero supe que vos tenías que ¿eh? Pero quiero decir... Que vos, yo, yo te puedo invitar al mío que sé que vas a tener tu propio estilo y lo vas a hacer, pero hay otros que no van por miedo qué mal que está eso, ¿no? porque hay que ser solidario hay que ser solidario con el, con el otro con el resto, yo soy de otra generación, yo voy 
eh, como bloguera, filmo el desfile, pongo la mejor onda de otros diseñadores también, ¿por qué ser, no, no ser solidarios con el otro, la otra persona? O sea, no, no entiendo, yo no entiendo esos egoísmos. La verdad Mira, que no los entiendo. Hace un par de semanas en el Hilton, Ingrid, creo que hizo su pasarela sí. federal. Ah, y me pasarela llamó, federal. Y me llamó y me dijo si iba a ir. Mirá, a, qué genia. A apoyar. Entonces dije, ¿cómo no voy a ir? Claro. Obvio. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Y fui sí. como... Y yo no responde. llegué porque era un, horario, era un horario más temprano, ¿no? Lo hizo muy temprano, el mediodía, ¿no? No, 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 lo hizo no? a las 7 de la tarde, 7 de la tarde. Ah, yo no siete. llegué a tiempo, claro, no llegué a tiempo, sé que no llegué, con, estoy con tantas cosas, pero sí, no, ella es una divina igual, sí, 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 sí. hay que ser es, solidarios. Hay que, pero hay que ir, eh, si, no hay sé, que apoyar. Digo, digo William Sar, que lo conozco hace muchos años. Ah, divino, y, Guilla es divino, bueno, sí. Bueno, yo a Willy no tengo problema, yo voy a los desfiles de Willy, no, yo no tengo ningún problema. Sí, 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 sí. Sí, hay que ser solidarios, hay que apoyar, porque es la moda, es la moda argentina, es toda nuestra. Son los mismos diseñadores, ¿viste? Sí, no, pero bueno, hay algunas producciones que no se manejan con nuestros códigos. No voy a nombrar, porque si no... <risa> pero sí, hay, hay algunas que vinieron posterior a nosotros, posterior, ¿no es cierto? Y son como más difíciles, pero bueno... Allá ellos, nosotros tenemos otro tipo de, de solidaridad entre nosotros, así que eso es lo de menos. Escúchame, Albert, te pregunto, ¿cuál es tu mayor placer a la hora en el trabajo? Cuando decís, el desfile salió fantástico y te tomás un vinito al final relajándote, eh, cuando todos te saludaron y te dieron un beso, no sé, cuando, ¿cuándo es tu mayor placer? A ver, el, con la moda. Yo siempre... Yo siempre me río porque si vos ves mis fotos de los desfiles, las ojeras me las pateo. No tengo... <risa> no tengo ni tiempo de sacarme fotos porque vos, claro. vos como sabes termina el desfile mientras todos los demás disfrutan vos tenés que desarmar, hay que desarmar, hay que entregar la ropa hay que estar atento, sí. que no falte nada, que, que el hotel cuando cierra no quede nada adentro que esté todo el mundo conforme, y quedamos tan exhaustos que yo empiezo, yo llego al hotel a las 11 de la mañana para armar, y me voy a las 11 de la noche. Mm, y recién, ¿Cuánto tiempo? Y recién me siento en una silla a esa hora, a las 11. Mira vos. Entonces, la tarea cumplida y cuando toda la gente está contenta, no sé, el último que hicimos ahí en el Nuevo Hotel lo cerramos con Claudia Arce. Y por ah, ejemplo, mira qué linda. Claro, y vos, por ejemplo, a ver a Claudia Arce, feliz y contenta con, con la tarea hecha, y los diseñadores que la acompañaron a Claudia Arce también, que están felices y te saludan, eso es lo mejor. Claro. Por eso te digo, cuando, te, cuando están todos contentos, digamos, a vos te saludan y te agradecen, y ahí es tu mayor placer, digamos, Ay. trabajo cumplido. Tarea cumplida. Tarea cumplida, bueno, ¿viste? Porque todos los artistas tienen un momento de placer. Y yo quería saber el tuyo, ¿cuál era? Sí, sí, la tarea, la tarea realizada, y porque aparte la gente no sabe las internas, nosotros, mm. por lo menos mi forma de ser, no traslado ni el mal humor, ni el grito, claro. ni, ni si me falta algo, lo soluciono. Claro. Hay miles de variables a la hora de armar. Desde un, sí. perchero, desde un perchero que se te rompió, de que la diseñadora vino de mal humor. Sí, puede pasar. Sí, sí, sí. No es mi caso, pero bueno. Yo siempre estoy de buen humor, pero bueno, sí ha pasado. Sí, sí. ¿Qué culpa tengo yo? Pero claro. Ha pasado. Entonces, sí. lo que logramos sí. es esto. Porque tienen ansiedad, están nerviosas, no saben qué va a pasar. Y una vez que terminó, terminan diciendo lo feliz que están y no sabían lo bien que los, la íbamos a tratar. Por malas Mirá qué bueno. Claro, por malas experiencias en otros lugares. Pero claro, entonces, sí, sí. yo siempre inclusive se lo digo a las modelos y a todos. Somos un equipo. Mm. 
Cada uno con una responsabilidad. Entonces, si la modelo no comió bien, no tomó bien, no está contenta, ¿sí? Durante sí. todo, porque está seis horas peinándose, maquillándose para cinco minutos de pasarela. Sí, la moda es efímera, efímera. Es arte efímero, totalmente. Entonces, eso, eso lo que hay que hacer es cuidar al equipo. Entonces, claro, está todo, sí. Si está todo el mundo contento y está todo el mundo bien y todo el mundo feliz, el trabajo está bien hecho, con distintas responsabilidades. Por supuesto que soy enérgico, por supuesto que bajo línea, por supuesto que si eso no se hace, no se hace, como debe ser. Pero eh, es cada, si, si la modelo está mal, cuando sale la pasarela, es tu imagen. Es enorme. Nota, obvio, sí, 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 se renota. Sí, eso lo decía Oscar de la Renta. Oscar de la Renta decía eso. Si a la modelo le aprieta el zapato cuando desfila, se nota, decía él. <ríe> Mira lo que decía, ¿no? Pero sí, sí, me acuerdo. <ríe> claro, sí, es re importante. Pero bueno, eso, con, eso es la experiencia de la vida, lo que te llevó a ser tan perfeccionista, ¿no es cierto? Porque me imagino que ni te acordás de los primeros desfiles que hiciste. Hiciste tanto ya... Eh, sí, son, 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 40, son 40 años, entonces Por eso es mucho, pero sí me acuerdo el primero, me acuerdo de los primeros. A ver, con... digo, Dame. No, no, no importa, no importa, digo, es mucho, mucho tiempo, pero digo, eh, eso, esos primeros que, bueno, te, te cuento, tenés un minuto, lo cuento. Sí. La, la, para que te des una idea, el, el, lo hicimos en en un lugar en Belgrano, Always, se llamaba Arriba en un primer piso. Mirá. Y tenía, yo en ese momento tenía muchas chicas que salían del quinto año, que querían desfilar. Sí. Y el amigo Pablo Dotto venía y me decía, porque a mí me acortan y me dicen Pierre, che Pierre, esta modelo, ¿la puedo llevar a la agencia? Y digo, qué sé yo, llévatela, no es mía, habla con, con los padres. Claro. <risa> habla Claro. Y en, en, aquello, en aquellas oportunidades, la, la, lo que teníamos la ventaja de hacer esas cosas, que era que las discos tenían sonido y iluminación de vanguardia. Claro. Sí, había, sí, sí. Efectos, sí, nosotros también. Había efectos de láser, efectos de cosas. Sí, buenísimo. Que, que vos sí. podías hacer unas puestas en escenas hermosas que... Sí. Eso no lo podía trasladar un desfile común. Claro. Sí, Así sí, que, sí, sí, sí. Mirá qué año te estoy hablando. Y esa era la diferencia de hoy en día también, ¿no? Porque vos hoy en día tenés que alquilar todo eso que es costosísimo. O sea, la luz para un desfile no es una luz convencional, tiene que ser blanca, tiene que haber efectos, todo. Y en la disco te la daban, ¿viste? Porque ya ellos lo tenían. Ya ellos compraban, invertían, ¿viste? La bola de espejos la máquina de humo, tenían todo. Si vos hoy en día lo querés llevar a cabo, es casi imposible. No, es imposible. Hoy, hoy de, aparte de una realidad, mira, con la única que hemos, nos hemos divertido mucho haciendo eso es con Vero de la Canal, porque no, ella, ella entiende, yo a Vero le hice como cinco desfiles, pero a ella entiende la impronta de lo artístico, de la puesta en escena sobre las cosas de la moda. Entonces, claro. yo, me reía, yo me reía porque cuando empezamos la primera vez a armar algo, yo le contaba mi experiencia de los años 70 y yo le decía, aunque te parece que vos lo estás haciendo ahora, yo lo, esto lo hice en el 78. Uf, sí, y, y los Simones nosotros lo hicimos en el 89, 86. <risa> claro, sí, sí. Entonces, claro, entonces digo... Eh, no es que está todo inventado, pero siempre hay cosas para renovarse, siempre hay cosas para hacer. Lo que pasa es que, que hoy encontrar un diseñador como Vero, un diseñador como ustedes, que decían, vamos a ponerle todo, vamos a hacer saltar eh, tres caballos en la pasarela, no existe. Sí. Una claro. por costo, 
una por costos, otra por, por tiempo, otra por miedo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Cuando ven, cuando ven un desfile en Europa de Armani, Versace, que ellos tienen galpones gigantes y casas sí. especiales para sus propios desfiles con, en escenografías, ¡guau! Sí. ¡Wow! Pero qué desfile hizo. ¡Wow! Bueno, acá lo podríamos hacer. Tranquilamente. Lo hemos hecho. Tranquilamente. Lo único que falta es que hay que hacerlo con capital y con las ganas de hacerlo. Y financiado, ¿no? También. Porque lo más importante es que allá la moda en Francia la financia el Estado, ¿no? Hay como un subsidio para las grandes empresas que la gente no sabe. Piensan de que, viste, cuando sale agua del techo, la, llueve en un lugar interno. Ellos lo pueden hacer porque están financiados por el Estado de, para que esa empresa siga. Acá no, acá no estamos financiados los diseñadores. Entonces, uno hace lo que puede, lo que tiene el acceso, pero podríamos hacerlo tranquilamente porque tenemos todo. Pero bueno, hoy en día es como que también retrocedió un poquitito en esa parte también para hacer las puestas en escena. No hay que darse por vencido. No. Yo me alegro que oh. vos, me alegro que vos ahora también estás de productora de vuelta haciendo tu propio desfile. Que espero que me invites. Sí. Que vos le... estabas en la primera en la primera fila te voy a poner a vos. <risa> Porque los que quiero siempre están en la primera fila. <risa> Escúchame, Albert. Sí. ¿Y cómo quieres que te recuerde? Ya te libero de cómo quieres que te recuerde el país. Porque ya has roto reglas. Eso ya lo sabemos, sos como un rompedero de reglas con la moda. Pero ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué legado te gustaría dejar? La verdad, un buen tipo, punto, ya está. Buena persona. No me... Qué bueno. No, 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 este... Nada. Es más, en un rato me voy a ver a uno de mis nietos. Eso es lo único... <risa> <coughs> Mira, no, no, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Es verdad, es verdad, sí, 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 sí. Y sí. las cosas hay que hacerlas en vida. Sí. Lo Queda sabré. el afecto. Queda no. el afecto. Sí, lo, y las cosas hay que hacer, cuando yo digo que hacerlas en vida es hay que agradecer, hay que quererse, hay que, hay que respetar. Sí. Si no estás de acuerdo, sí. Bar, no estás de acuerdo. Nadie te obliga a estar de acuerdo. Exactamente. Yo no tengo la verdad. Yo no tengo la verdad. Claro. claro. ¿Qué voy a hacer? Sí. sí, 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 es verdad. A ver, ¿Quién que... la tiene? ¿Quién la ¿Quién tiene, la verdad? Tiene? Nadie. Todos, todos los que trabajan conmigo y en estos 40 años, trato de, de dejarles un buen recuerdo. Hay gente que ha trabajado antes, vuelve a trabajar, me dice, no me ya, ¿por qué no me seguís llamando? O sea, yo no tengo problema. Qué bueno. la, vida, la vida va pasando y va cambiando, no sé, qué sé yo. Hay gente, hay clientes que me han elegido y, y otros los he elegido yo. A ver, Mirá. uno debe decir que no. Claro, sí, 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 sí. Hay que aprender. Es difícil decir que no algunas veces. No es tan fácil. Y no es fácil, sí, sí. fácil sobre todo cuando hay necesidades. Pero ya, ya, claro. ya, nos, pasó, ya nos pasó la pandemia, mm. ya estuvimos difíciles complicados, fuimos un sector muy maltratado, sí. la moda, Exacto. la moda, el arte, terrible. Entonces, sí. nada, ahora metámosle para adelante. Yo, mil gracias por esta nota, sabes que te quiero mucho. Bueno, gracias. Eh, y cuando es, es, quieras, mutuo. ¿eh? es mutuo. Gracias. Es mutuo. Yo te tengo mucha admiración, sos un gran trabajador de la moda, has hecho muchas cosas, sí. La verdad que me encantó tener la entrevista y saber un poquitito más de vos, porque, viste, estas entrevistas son cortitas, pero en, para que la gente te conozca, ¿no? Que realmente hay gente que realmente vale la pena acá en la moda, ¿no? Porque algunas veces me dicen, ¡ay, no hay productores! Sí, hay productores. Lo que pasa es que hay que saberlos encontrar y buscar, y yo les muestro a la gente eh, que hay todavía. Algunos buenos quedan. <risa> Algunos buenos quedan. <risa> Escúchame, Albert, decirle a la gente dónde te puede encontrar. Decir tu perfil, todo así. Compra las entradas, los eventos. En mi Instagram está la mayoría de las cosas, que es a Pierre Agostini. Ahí está. A Pierre ¿Eh? Y ahí están ahí. todos los eventos. Y ahí publicitamos la mayoría de las cosas. 
y si no en mi página pieragostini.net que también te ahí está y, y también te mandan ahí algún diseñador que quiera participar de tus eventos te manda todo ahí vos contestás no toda la información sí yo me tomo el tra trabajo la otra vez me cargaron porque fue mi cumpleaños y yo le agradezco a cada uno en, eh, puntualmente entonces Mirá qué bueno una una conocida me decía Ay, no, yo pongo en general. No, si una persona se tomó el trabajo, se tomó el trabajo, sí, de, escribir. de escribirme a mí en mi cumpleaños y saludarme, lo que corresponde es que yo le agradezca a esa persona. Es verdad, es verdad, es verdad. Actualmente. Entonces, cuando vos... Es me, verdad. Cuando, ah, cuando me escriben con sanatas, no contesto, pero cuando me escriben, si un diseñador quiere participar... Me pasa también con las modelos. Quiero desfilar. Entonces, ¿yo qué hago? Chicas, no manejo modelos. No soy agencia. Claro. No soy productor de Entonces, la derivo con Mad Model. ¿Está bien? Ah. Ellos son especialistas. Yo hago puestas en escenas, dirijo desfiles. Oh. Claro, buenísimo. Ahora, vamos a hacer una oferta de la gente. Alguna marca que quiera participar, que me siguen a mí, me nombran a mí, yo vengo de parte y va a haber ahí una atención especial, ¿no? Obviamente. Obviamente. obviamente, obviamente. Así que bueno, eso le decimos a todas las marcas que esta entrevista se va a seguir viendo y visualizando en, todas, en todos mis canales, en Facebook, en mi canal de YouTube, en todos lados. Así que te mando un saludo enorme, fue hermoso charlar con vos. Un besito, Albert. Te espero el sí. Seis a vos en el desfile. Dale, así filmo. Así filmo si hago todo en vivo. Dale, voy a ir, voy a ir. Dale, dale. dale agendado. Un besito, Albert. Chau, chau. chau, chau.